সিলেট স্টুডিও থেকে চ্যানেল এস সিলেট নিউজে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছে জান্নাতুল নাজনীন আশা শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনামগুলো কমিউনিটির স্বার্থে অকপটের সত্য কথা স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরতে মাহি ফেরদোস কখনো দ্বিধাবোধ করেননি সিলেটে মত বিনিময়কালে বললেন সিলেট সিটি মেয়র আনোরুজ্জামান চৌধুরী দীর্ঘদিন পর বিশ্বনাথে প্রতিমন্ত্রী পেয়ে উচ্ছ্বসিত স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সহ প্রবাসীরা উদ্দীপন ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবের উদ্যোগে রমজান উপলক্ষে মিরাবাজার এলাকায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ মৌলভীবাজারে অসচ্ছল পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে ইউনাইটেড ওয়েলফেয়ার এগ ইউকে এবং ব্রিটিশ চান্সের কাপন ট্রাস্টের পক্ষ থেকে বিশ্বনাথে অসহায় দুস্থ মানুষের মধ্যে ইফতার ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত চ্যানেল এস ফাউন্ডার মাহি ফেরদোস জলিলকে একজন স্বপ্নচারী সাহসী ব্যক্তিত্ব উল্লেখ করে সিলেট সিটি মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী বলেছেন কমিউনিটির স্বার্থে অকপটের সত্য কথা স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরতে মাহি ফেরদোস কখনো দ্বিধাভূত করেনি যে কোনো দুর্যোগে অসহায় মানুষের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে চ্যানেল এস যেভাবে কাজ করে তা অনুকরণীয় বলেও মেয়র অভিমত ব্যক্ত করেন বিস্তারিত দেখুন মনুদ্দিন মঞ্জুর রিপোর্টে ক্যামেরা ছিলেন লিটন চৌধুরী সিলেট সফরকালে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আনোয়ারজামান চৌধুরীর আমন্ত্রণে এক সৌজন্যের সাক্ষাতে মিলিত হন চ্যানেল এস ফাউন্ডার মাহি ফেরদুস জলিল এ সময় চ্যানেল এস ফাউন্ডার মাহি ফেরদুস জলিলকে বাংলাদেশি কমিউনিটির একজন স্বপ্নচারী সাহসী ব্যক্তিত্ব উল্লেখ করে মেয়র আনোয়ারজামান চৌধুরী বলেন কমিউনিটির স্বার্থে অকপটে সত্য কথা স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরতে মাহি ফেরদুস জলিল কখনো দ্বিধাবোধ করেননি চ্যানেলস কিন্তু ফ্রি টেলিভিশন দেখা যায় ইউরোপে এটা প্রথমে শুরু করেছিল এবং অনেক মানে লস দিয়ে শুরু করেছিল এটা সম্ভব হচ্ছে মাহি ফেরদুস জলিলের যে যে ওনার যে বড় মনের কারণে কারণ এই রিক্স খুব কম লুকে নিতে পারে তো ওনার যে ইন্সপারেশন যে ওনার যে সাহস এটা দেখে আমি অলওয়েজ মুগ্ধ এবং উনি যে কাজের মাধ্যমে এবং উনি আসল এই করোনাকালীন সময় আমি দু একটি কথা আমি দেখেছি এখনও কিন্তু আমাদের গড়ে মা বুন্ডা কথা বলেন যে এই যে দ্রব্যমূল্য নিয়ে এই যে যারা দ্রব্যমূল্যর অর্ধকুতি করেছিল যে আমাদের কমিউনিটিতে এটা তুলে ধরা এটা সাহসিক অনেক সাহসিক কথা আমরা দেখতে পাই রিয়েলিটি মাহিদ যে কোনো দুর্যোগে কিংবা অসহায় মানুষের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে চ্যানেল এস যেভাবে কাজ করে তা অনুকরণীয় বলেন মেয়র আনোর জামান চৌধুরী এই যে আমাদের এখন যে আমতল রামপাশা এই যে আমাদের ডিজিবিলিটি বাচ্চাদের জন্য যে চ্যানেল এসের এবং ফিট ফাইভ থাউজেন্ড ক্যাম্পেন এটার সাথে করোনাকালীন সময় আমিও নিজে যুক্ত ছিলাম তো এই যে সামাজিক কাজে তো আমি আশা করি যে আগামী দিনে আরও ভালো কাজ চ্যানেল এস করবে উত্তরোত্তর সফলতা মাহি ফেরদুস জলিল এবং ওনার পরিবারের জন্য আমি দোয়া করি এবং ওনার পরিবার আরেকটি পরিবার হলো যে চ্যানেল এস পরিবার দেশে বিদেশে যারা আপনারা কাজ করেন সবার জন্য আমরা দোয়া করি সৌজন্য সাক্ষাৎকালে মাহি ফেরদুস জলিল নতুন মেয়রের নেতৃত্বে সিলেট সিটি আরও সুন্দর হবে বলে আশা প্রকাশ করেন পাশাপাশি প্রবাসীদের অধিকার নিয়েও কাজ করবেন মেয়র আনোয়ার জামান চৌধুরী এটা মাহি ফেরদুস জলিলের দৃঢ় বিশ্বাস আমরা চাই যে তোমার বিলাত থেকে এক্সপিরিয়েন্স লইয়া দেশ আইতা এরা পলিটিক্সও করতো কিন্তু আসলে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করা এবং মানুষের সেবা দেওয়া এটার গিয়া প্রধান কাম আর আমরা ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা চাই যে ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা যে কয়েকজনও আইসে তারা প্রবাসী রাইটস লইয়ে কাজ করত মেইন উদ্দেশ্যটা হলো যে প্রবাসী রাইটস সিলেক্ট হোক আর ঢাকা হোক আর বাংলাদেশের এমন কোনো জায়গা নাই আমরা সবচেয়ে বেশি কেস হইলো বাংলাদেশের আদালত হইলো জায়গায় সম্পত্তি লইয়া মানুষের সম্পদ লইয়া হইলো সবচেয়ে বেশি কেস হয়েছে সকল তো আমরা আশা করি যে প্রবাসীর যে প্রবাসীর যে কেসগুলো থাকে এগুলোর একটা ট্রাক ফার্স্ট ট্রাক সিস্টেম শুরু করত সব সমস্যার সমাধান রাতারাতি করা সম্ভব নয় উল্লেখ করে মাই ফেরদোস জলিল বলেন সবাই মিলেই নাগরিক সমস্যার সমাধান করতে হবে ইট ইজ নট অ্যান ইজি জব আমি বুঝলাম এবং আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইজ এ ভেরি ডিপ্লোম্যাটিক এবং টেকনিক্যাল কাম আছে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড থেকে এ কাজ করাটাও আমরা লাগে ডিফিকাল্ট তো আমি মনে করি হি উইল ডু এ গ্রেট জব বাট হয়তো সবার সহযোগিতার দরকার বা অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যদি মনে করি তাই সব প্রবলেম সলভ করবে এটাও আমরা একটা রং আন্ডারস্ট্যান্ডিং হইব আইন এবং আদালতের ভিতরে এবং সিস্টেমের ভিতরে দিয়ে আমরা গিয়া করাইতে হইব পরে মেয়র আনোয়ার জামান চৌধুরী চ্যানেল এস ফাউন্ডার মাহি ফেরদুস জলিলকে তার সিলেটস্থ বাসায় আমন্ত্রণ জানান এবং সেখানে তাকে ফুলেল অভ্যর্থনা জানানো হয় দীর্ঘদিন পর বিশ্বনাথে দলীয় প্রতিমন্ত্রী পেলেন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় আলহাজ শফিকুর রহমান চৌধুরী এমপির প্রতি প্রবাসীদের প্রত্যাশাও অনেক বিশ্বনাথ থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী জাহাঙ্গীর আলম খায়ের 
1979 সালের দিকে তৎকালীন রেলওয়ে সড়ক যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন বিএনপি দলীয় সাংসদ মরমী কবি দেওয়ান হাসন রাজার পুত্র প্রয়াত দেওয়ান তৈমুর রাজা চৌধুরী এর ৪৪ বছর পর দু সালের জানুয়ারি মাসে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন আওয়ামী লীগ দলীয় সাংসদ বিশ্বনাথের বাইশকর গ্রামের বাসিন্দা সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ শফিকুর রহমান চৌধুরী স্বাধীনতার তিপ্পান্ন বছরের মাথায় দলীয় প্রতিমন্ত্রী পাওয়ায় সকল নেতাকর্মীরা আনন্দিত উচ্ছ্বসিত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের দায়িত্ব পাওয়ায় বিশ্বনাথ সহ সিলেটের প্রবাসীদের প্রত্যাশা বেড়েছে অনেক সিলেট সহ দেশের সকল প্রবাসীদের সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি করেছেন তারা আর নবনিযুক্ত প্রতিমন্ত্রী বলেছেন সমস্যা সমাধানে শীঘ্রই প্রবাসী সেলকে আরও শক্তিশালী করা হবে যে আমরা প্রবাসীদের অনেক দাবি দেওয়া রয়েছে বিশেষ করে আমরা প্রবাসীরা জমি জমানিয়া যে সমস্যায় আছি দেশে আসলে আমাদের বিভিন্ন জমি জমা ভূমি দস্যুরা এরা দখল করে নিয়েছে এদেরকে এদের থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করা এবং আমাদের যাতে প্রবাসীরা দেশে এসে শান্তিতে বসবাস করতে পারে নিরাপদে নিরাপদে বসবাস করতে পারে এটুকুই আমাদের আশা থাকবে বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমরা প্রবাসী যারা আছি আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে প্রতিমন্ত্রী হয়েছে আমাদের প্রশাসন আছে এর প্রশাসনে দেখাশোনা করবে আর আমি প্রবাসী একটা সেল আছে যেটা এটাকে আরও শক্তিশালী সেল করব যে সেলের মাধ্যমে ওনারা দের সমস্যার সমাধান করবে এদিকে মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে প্রতি সপ্তাহে বিশ্বনাথ উসমানীনগরে দলীয় সংবর্ধনার পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও সংবর্ধিত হচ্ছেন নবনিযুক্ত প্রতিমন্ত্রী বিশ্বনাথ উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তার বক্তব্যে সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিন খান বলেন গেল শনিবার যুক্তরাজ্যের নরুজ নরফক আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ মোহাম্মদ শেখের সহযোগিতায় বিশ্বনাথের প্রগতি উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা সভায় সংবর্ধিত ও প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রতিমন্ত্রী আলহাজ শফিকুর রহমান চৌধুরী এমপি পৃথক পৃথক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অ্যাডভোকেট শাহ মুসাহিদ আলী নাজনীন হুসেন সহ আরও অনেকে জাহাঙ্গীর আলম খায়ের চ্যানেল নিউজ বিশ্বনাথ মৌলভীবাজার কাজিরগাঁও পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে বিভিন্ন গরিব দুস্থ ও অসহায় মানুষদের মধ্যে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে রিয়াসত অ্যান্ড রবিউন মিয়া ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয় বিস্তারিত আমাদের মৌলভীবাজারের হেড অফ নিউজ খালেদ চৌধুরীর প্রতিবেদনে ক্যামেরায় ছিলেন অশ্বিনী সিনহা মৌলভীবাজার কাজিরগাঁও শান্তিনিকেতন বাসভবনে রিয়াসত অ্যান্ড রবিউল মিয়া ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে বিভিন্ন গরিব দুস্থ ও অসহায় মানুষের মধ্যে ইফতার সামগ্রী বিতরণ দুই হাজার চব্বিশ অনুষ্ঠিত হয়েছে উক্ত অনুষ্ঠানে সমাজসেবী রুবেল আহমদের সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন অত্র ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বদুল হোসেন হারুন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা কাউন্সিলর এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আব্দুল কাইয়ুম শফিক মিয়া ফজলু মিয়া হাজি গনি মিয়া একলিম মিয়া আতর রহমান সহ অন্যান্যরা উপস্থিত অতিথিরা এই ফাউন্ডেশনের উত্তর উত্তর সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন আপনারা কাছে ওটাই হতা 
যে আপনারা সবাই দোয়া করতা উনি যেন সব সময় গরিব অসহায় মানুষের পাশে থাকেন উপকার ভোগীরা এই ইফতার সামগ্রী পেয়ে তাদের আবেগগণ অনুভূতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন ইফতারি ভাই অনেক খুশি আমরা এখনো বাজার আর করছি না আল্লাহ যেন তারা ভাই জায়গায় চলে ব্যবসা বানি যায় উন্নতি করে আল্লাহ যেন তারার সুখে রায় তারা লাই দোয়া করতাম খুশি আছি তারা লাই দোয়া হলো খুশি পরিশেষে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে সমাপ্তি টানা হয় খালেদ চৌধুরী চ্যানেলস নিউজ কাজিরগাঁও মৌলভীবাজার যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাংলাদেশি বিশিষ্ট সমাজসেবক সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার পাঠানচক গ্রামের কৃতি সন্তান আলহাজ কয়েস আলী দীর্ঘদিন থেকে সপরিবারে যুক্তরাজ্যে বসবাস করে আসছেন প্রতি বছর তিনি এলাকার সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন মানবিক উদ্যোগ নিয়ে থাকেন এবারে রমজানে তিনি ও তার পরিবার বাংলাদেশে অবস্থান করায় তার শ্বশুরবাড়ের পক্ষ থেকে প্রায় ছত্রিশ বছর পর ইফতার পাঠানো হয় এ উপলক্ষে নিজ গ্রামের প্রায় চার শতাধিক মানুষকে নিয়ে ইফতার ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয় এই ইফতার ও দোয়া মাহফিলে মোনাজাত পরিচালনা করেন পাঠানচক মোকামবাড়ি জামে মসজিদের ইমাম হজরত মাওলানা মাহমুদুর রহমান এ সময় ইফতার ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ কয়েস আলী ও তার ছোট ছেলে আসাদ আলী সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ब्रिटिश चांसर कपन ट्रस्ट पक्ष विश्वनाथे असहाय दुस्त मानुषर मध्य इफ्तार और खाद्य सामग्री वितरण স্বাগত আরও একবার সিলেট স্টুডিও থেকে চ্যানেল এস সিলেট নিউজে প্রবাসীদের সহযোগিতা নিয়ে আর্থবানবতার কল্যাণে উদ্দীপন ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে তা প্রশংসনীয় রমজান উপলক্ষে মিরাবাজার এলাকায় অসহায় মানুষদের মধ্যে উদ্দীপন ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণকালে স্থানীয় সুধীজনেরা এই অভিমত ব্যক্ত করেন বিস্তারিত দেখুন মনুদিন মঞ্জুর রিপোর্টে ক্যামেরায় ছিলেন শামেম হোসেন প্রতিষ্ঠার পর থেকে উদ্দীপন ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব মিরাবাজার এলাকার গরিব দুঃখী মানুষের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করছে এরই ধারাবাহিকতায় এবার তারা রমজান উপলক্ষে একশো পঞ্চাশটি পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে খাদ্য দিরা রিস্কা দিছেন তারপরে আরও বিভিন্ন জিনিস আইলে আমরা দিয়ে হেল্প করেন খাওয়ার জিনিসও দিন তখন উদ্দীপন ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে সকল প্রবাসী দানশীল ব্যক্তিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন স্থানীয় সুধীজনেরা এবং এই ধরনের কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন আয়োজকরা এই জিনিসটা দিয়ে অন্তত পক্ষে পনেরো দিনের খাওয়ার একটা ব্যবস্থা দিরা এটা আল্লাহর বহুত বড় শুক্রিয়া এবং মেহরবানি ইনশাল্লাহ আগামী যতদিন আমরা আসি আর আমার ভাই বাতি যা যারা আসুন বড় ভাই আসুন সবাই আমরা অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন আর এই সংগঠনটা হইলো আমরা এলাকার বিদেশি যারা আসুন আমার ভাই বাতি যা যারা আসুন তাদের নিয়েও আমরা এই সংগঠন সবাই লাগে দোয়া করবা যাতে আমরা কার্যক্রমটারে আরও সুন্দরভাবে করতাম পারি দেড়শোটা পরিবারে খাওয়ার দাওয়ার বিতরণ করা ওর আর আপনারা দোয়া করবা তার প্রবাসী যারা মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলার কামারচাকি 
ইউনাইটেড ওয়েলফেয়ার এইড ইউকের সৌজন্যে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে প্রতি বছরের ন্যায়ে গরিব অসচ্ছল পরিবারের মধ্যে রমজানের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় উক্ত অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সমাজ সেবক মশাহিদ উদ্দিনের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ জিলাল উদ্দিন সাবেক অধ্যক্ষ রাজনগর সরকারি কলেজ আবদুল্লাল মামুনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজনগর সরকারি কলেজের প্রভাষক আবুল কালাম মলানা আলাউদ্দিন ফারুকি মুজিবুর রহমান মুকিস সহ স্থানীয় আরও অনেকে এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাজনগর সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মোহাম্মদ জিলাল উদ্দিন এই ফাউন্ডেশনের এমন অতি উদ্যোগের প্রতি বহসি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন শুধু প্রবাসে থেকে যারা আমাদের কথা চিন্তা করে যারা আমাদের মানুষের দুঃখ দরদের কথা চিন্তা করে তাদেরকে আমরা আমন্ত্রণের অবস্থান থেকে অভিনন্দন ধন্যবাদ জানাই এই জন্য তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজসেবক মশাহিদ উদ্দিন যারা যারা শ্রমিকেরা যারা আজকের অনুষ্ঠান আইসই সকলকেও আল্লাহ দিব এর অংশীদার বানাইব আর আমার বাড়ি পাশিদার যারা আসই না আইসই আমার লাগি দোয়া করবো আমিও দোকান ইফতার ও খাদ্য সামগ্রী হাতে পেয়ে ইউনাইটেড ওয়েলফেয়ার এইড ইউকের সংসদ সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন গ্রহীতারা যারা আমরা এই মাল দিছে আল্লাহ তারা বাচ্চা কাচ্চা দিয়ে আল্লাহ শান্তি করো যারা আমরা এই মালটা দিছে রমজান মাসল লাগি তারা লাগি আমরা দোয়া করবো খালেদ চৌধুরী চ্যানেলস নিউজ মৌলভী বাজার প্রতি বছরের ন্যায় এবারও পবিত্র রমজান উপলক্ষে বিশ্বনাথে ব্রিটিশ চান্সের কাপন ট্রাস্টের পক্ষ থেকে বিশ্বনাথ পৌরসভার পূর্ব ও পশ্চিম চান্সের কাপন জাহারগাঁও সহ আশপাশ এলাকায় প্রায় দেড় শতাধিক অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মধ্যে রমজানের ইফতার ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে পশ্চিম চান্সের কাপন গ্রামের বিশিষ্ট সমাজসেবক সাদেক মিয়ার বাড়িতে খাদ্য সামগ্রী প্যাকেটজাত করা হয় এরপর গাড়ি যোগে ট্রাস্টের বাংলাদেশ শাখার নেতৃবৃন্দরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ওই দেড় শতাধিক পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেন খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে বিশ কেজি চাল পাঁচ লিটার সয়াবিন তেল দুই কেজি আলু দুই কেজি ছোলা দুই কেজি ডাল দু কেজি পেঁয়াজ এক কেজি চিনি এক কেজি রসুন এক কেজি আদা এক কেজি লবণ এক কেজি খেজুর আধা কেজি দুধ ও আধা কেজি চাপাতা এ সময় এক সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তারা বলেন ব্রিটিশ চান্সের কাপন ট্রাস্টের ট্রাস্টিদের মতো এলাকার আরও প্রবাসীরা এগিয়ে এলে সমাজের সুবিধা বঞ্চিতদের কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব হবে বাড়ি বাড়ি খাদ্য সামগ্রী বিতরণকালে বিশিষ্ট সমাজসেবক সাদেক মিয়া বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী নিজাম উদ্দিন সায়েফ আহমদ শায়েক সামসুল ইসলাম মোমিন জিলা মিয়া ও জাকির হোসেন সহ আরও অনেকে অংশ নেন ধন্যবাদ শুরুতে জানাই আমাদের প্রবাসী বৃন্দদের তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং তাদের সহযোগিতার মাধ্যমে আমাদের দীর্ঘ দশ বছর ধরে এই কার্যক্রম তাদেরভাবে আমরা চালিয়ে যাচ্ছি এবং আমরা আশা করব আগামীতে এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এভাবে গরিব ও দুঃখী মানুষ মানুষের সহযোগিতা করে যাবে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে উদ্বোধন হয়েছে শ্রী শ্রী প্রভু জগৎ বন্ধুর আশ্রম ও মিশন উদ্বোধন উপলক্ষে শ্রীমঙ্গল ভৈরবতলী এলাকায় প্রভু জগৎ বন্ধুর মন্দির থেকে একটি বিশাল শোভাযাত্রা বের হয় শোভাযাত্রায় বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মহারাজ ধর্মগুরু সহ প্রায় চল্লিশ হাজার ভক্তবৃন্দ উপস্থিত হন মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে চার দিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয় অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল শ্রীবৎ ভাগবত পাঠ ও অষ্টপ্রহর নামযজ্ঞ শ্রী শ্রী বিগ্রহ গড়ের অভিষেক ও মন্দির প্রতিষ্ঠা নগর সংকীর্তন ধর্মসভা পদাবলী কীর্তন ভক্তিগীতি সাধু সম্মেলন ও বাংলাদেশ ভারতীয় দুই দেশের শিল্পীদের পরিবেশনায় বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শ্রী শ্রী প্রভু জগৎ বন্ধু আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বন্ধু প্রীতম ব্রহ্মচারী জানান এ অনুষ্ঠানমালায় প্রায় দেড় লক্ষ ভক্তের জন্য প্রসাদ সহ অন্যান্য আয়োজন করা হয়েছে এই আশ্রমে পাঁচ শত ভক্ত নিবাস করা হয়েছে এখান থেকে দেয়া হবে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা মৌলভীবাজার রাজনগর উপজেলার চরখারপার আবদুল্লাপুর হাজি সমরুমিয়া ও হাজি সায়ারুর মহলে পবিত্র মাহে রামাদান উপলক্ষে বিভিন্ন গরিব দুস্থ ও অসহায় মানুষদের মধ্যে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে বিস্তারিত আমাদের মৌলভীবাজারের হেড অফ নিউজ খালেদ চৌধুরীর প্রতিবেদনে ক্যামেরায় ছিলেন অশ্বিনী সিনহা 
মৌলবাজার এ রাজনগর উপজেলার চারখারপাড় আবদুল্লাপুর হাজি সমরুমিয়া ও হাজি সায়রন মহলে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে বিভিন্ন গরিব দুস্থ ও অসহায় মানুষের মধ্যে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে উক্ত অনুষ্ঠানে তাদের পারিবারিক সদস্যবৃন্দ ও এলাকা বিশ্বজনরা উচিত থেকে এই উপহার সামগ্রী বিতরণ করেন বিতরণপূর্বক এক সংক্ষিপ্ত আলোচনার সভায় বক্তারা এই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ভবিষ্যতে চলমান রাখার প্রতি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে কোনো রোজাদারে যদি তৃপ্তি সহকারে বিস্তার করাইন নবজি ফরমান আল্লাহ তালায় তারে হাউসে কাউসার তো এমন পানি পান করাইবা জান্নাতে প্রবেশ করার আগ পর্যন্ত আর কোনোদিন পিপা সাহেব সবে দোয়া খড্ডা আগামী তো যাতে তাইন আল্লাহ যদি তাহলে হায়াত দান করুন আগামী তো তাই সব সময় দিয়ে আইসুন আগামী তো দিতা অর্থ এলাকা তান দান করে রাত করিয়ে আসছেন ভবিষ্যতে তান আল্লাহ পাক রবুল আলমের হায়াত তো ইবা দিতা তানোর দীর্ঘজীবী কামনা করি জনাব হাজি সম্ভূমিয়া সাহেব প্রত্যেক রমজান ওইলা মানুষের ইফতারি দিন আমরা মাদের সাথে সাহায্য করা গরিব মিসকিনে অনেক সাহায্য করা গোর দর বানাইয়া দিছেন আল্লাহ তান্ডা আমরা সবে দোয়া করি আল্লাহ তান্ডে বেশ করে নেক হায়াত বাড়াই দেবো তান্ডা পরিবার প্রত্যেকে সুস্থ অবস্থা নেক হায়াত বাড়াই দিতে আমরা দোয়া করি দীর্ঘ আমার চাচা সম্ভূমিয়া প্রত্যেক রমজান মাস গরিব বুড়ালে বিতরণ করেন চাউল ডাল সালাদ তেল আপনার সকল দোয়া হরণ যেন প্রকল্পীরা এই ইফতার সামগ্রী পেয়ে তাদের আবেগ গণ অনুভূতি প্রকাশ করেন ইফতার হওয়ার লাগিয়া কথা কথা দেয় পরে গোরদুয়ার মানচরে বানায় দিরা বিয়া সাথে তো সাহায্য করেন চাচা পরিশেষে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হয় খালেদ চৌধুরী চ্যানেল নিউজ আব্দুল্লাপুর মৌলবিবাজার चैनल सिलेट निज़ आज ए पर्त सिलेट विभाग के प्रत्यंत अंचल के खबर जानते चोख रख चैनल एसर पर्दाय संगे थार्ज धन्यवाद आल्ला हाफिज